నేను ఒక క్రీస్తుని అభిషక్తుని అని చెప్పుకున్నారే తప్ప దేవుణ్ణి అని చెప్పుకోలేదు కాబట్టి మన విశ్వాసము వాక్య ప్రకారంగా సరిచేసుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి ఆ తర్వాత యేసువారు బోధించారు మనం విన్నాం యేసు తర్వాత యేసువారి శిష్యులు యేసు పట్ల ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఆయన దేవుడు అనా లేక ఆయన ఒక క్రీస్తు అనా ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు జోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వాఖ్యలు పరిశీలిస్తే అక్కడ యేసు శిష్యులు చెప్తున్న సాక్ష్యం చూడండి మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని మేము వినిన దానిని మీకును తెలియజేయుచున్నాము అంటే శిష్యులు చెప్తున్నారు మేము ఏదైతే చూసామో మేము ఏదైతే విన్నామో అది మేము మీకు చెప్తున్నాము అని చెప్తున్నారు ఏమన్నారు మన సహవాసమైతే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది చూడండి మన సహవాసం ఎవరితో ఉందంట తండ్రితో దేవునితో ఉన్నది మరి ఆయన యొక్క కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో ఉన్నది యేసు ఎవరంట క్రీస్తు అని సాక్షి చెప్తున్నారు అంటే యేసు పట్ల ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఆయన దేవుడు అనే విశ్వాసాన్ని కలిగి లేరు యేసు క్రీస్తు అన్న విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు అన్న విషయం మన చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు శిష్యులు మరి యేసు యొక్క శిష్యుల యొక్క ప్రకటన సువార్త స్పష్టంగా గమనిస్తే అక్కడ దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న విషయం ఉంది దేవుడు ఒక్కడే అన్న విషయం ఉంది ఆ తర్వాత యేసు క్రీస్తు అన్న విషయం ఉంది ఆ తర్వాత ఎక్కడ కూడాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడని కానీ యేసు దేవుడని కానీ ప్రస్థానం వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా చేయలేదు అందుకే వారు రాసిన పత్రికల్లో ఎక్కడ ఒక్కసారి కూడా యేసును దేవుడని కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడని కానీ ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు వారు ప్రకటించలేదు అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత అపోస్తులుడైన పౌలు యొక్క విశ్వాసం ఏమిటి యేసు దేవుడు అనా లేక క్రీస్తు అనా యేసు పట్ల అపోసుడైన పౌలు ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇది మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం యేసుని ఏమని నమ్ముతున్నాము చాలా మంది అయితే దేవుడని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు మరి అలాంటి వారు పరిశీలించాల్సింది ఏంటంటే అపోసుడైన పౌలు ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు యేసు పట్ల ఉదాహరణకి అపోసుల కార్యము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వాఖ్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఏసే క్రీస్తు అని లేఖనముల ద్వారా అతడు దుష్టాంతపరిచి యూదుల వాదనను బహిరంగంగాను గట్టిగాను ఖండించుచు చెప్పాను అక్కడ యూదులతో క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులకు ప్రభుడే యేసు క్రీస్తు నామమున శుభభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాము బ్రదర్ షఫీ గారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ఒక నెగిటివ్ రివ్యూని చేశారు ఆ రివ్యూల గురించి మనం యాన్సర్స్ చేద్దాం యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ కూడా తను దేవుణ్ణని చెప్పుకోలేదని అలాగే యేసుక్రీస్తు శిష్యులు కూడా ఆయన్ని దేవుడని విశ్వసించలేదని నమ్మలేదని చెప్పారు క్రీస్తు కేవలం మెస్సయ అని క్రీస్తు అని చెప్పారు పాపం దేవుని కుమారుడు అని చెప్పడానికి భయపడినట్టున్నారు మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు ఆయన ఏమని విశ్వసించారు ఏమని చెప్పారు తెలుసుకుందాం యేసుక్రీస్తు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో తోమా ఒకడు యేసుక్రీస్తు చనిపోయి ఆయన మరణం నుంచి తిరిగి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనాడు అప్పుడు తోమా ఏమన్నాడు యహోన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు చూస్తే యేసు వచ్చినప్పుడు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒకడైన దిద్దుమ అనబడిన తోమా వారితో లేకపోయాను కనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేను ఆయన చేతులలో మేకుల గుర్తును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గుర్తులో పెట్టి నా చేయి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితే కానీ నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పాను యహోన్స వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచనంలో యేసుప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు తోమాతోనే తరువాత తోమాను చూచి నీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము నా చేయి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసవి కాక విశ్వాసవి అయి ఉండమనెను అందుకు తోమ ఆయనతో నా ప్రభువా నా దేవా అనెను గుర్తుపెట్టుకోండి షఫీ గారు ఇరవై ఎనిమిది వచనంలో తోమ ఏమన్నాడంటే నా ప్రభువా నా దేవ అంటే దేవుడు యేసు ప్రభు వారిని తోమ దేవుడని ప్రస్తావించాడు చెప్పాడు నమ్మాడు యేసు ప్రభు వారు ఒకసారి శిష్యులను యేసును గురించి అంటే తనను గురించి ఈ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు అలాగే మీరేమనుకుంటున్నారు నా గురించి అని యేసు తన శిష్యులను అడిగినప్పుడు పేతురు ఇలాగ సమాధానమిచ్చాడు మతై స్వార్థ పదహారో అధ్యాయము పదహారో వచనం చూస్తే అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పాను ద లివింగ్ గాడ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ పేతురు యేసుప్రభుని దేవుని కుమారుడని లేదా సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే యూదులకి అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అని అర్థం ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను మీకు బైబిల్లో చూపెడతాను యహోన్ స్వార్థ పదో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనం చూసినట్లయితే అందుకు యూదులు నీవు మనుషుడు అయి ఉండి దేవుడు అని చెప్పుకొనిచున్నావు కనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదము కానీ మంచి క్రియలు చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పిరి
యహోన్ స్వార్త పదకొండ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచనంలోని యేసుప్రభు వారు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు నేను దేవుని కుమారుడనే చెప్పినందుకు దేవుని కుమారుడనని చెప్పినందుకు తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి ఈ లోకమునకు పంపిన వానితో నీవు దేవదూషణ చేస్తున్నావని చెప్పుదురా నేను నా తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడి చెప్పిన ఎడల నన్ను నమ్మకున్నను తండ్రి నాయందును నేను తండ్రి అందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి తెలుసుకున్నట్లు ఆ క్రియలు నమ్ముడని వారితో చెప్పాను ఇక్కడ యూదుల యొక్క దృష్టిలో సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడు అని అర్థం అంతేకాదు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ముప్పై మూడవ వచనంలో కూడా నువ్వు దేవుడు అని చెప్పుకుంటున్నావు అన్నారు అలాగే ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలోని ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచనంలో కూడా యేసుప్రభువారు తనని తండ్రికి సమానంగా చేసుకొని మాట్లాడి ఉన్నాడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో తండ్రి నాయందును నేను తండ్రి అందును ఉన్నామని ఈ సుప్రభువారు చెప్పారు ఇక్కడ తన దైవత్వాన్ని వెల్లడించారు అలాగే తనను తండ్రికి సమానంగా చేసుకుని ఇక్కడ మాట్లాడినట్లు మనం చూడగలం టైటస్ రెండు పదమూడు తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలోని పౌలు కూడా యేసుని దేవుడని ఒప్పుకొని ఉన్నాడు టైటస్ టూ థర్టీన్ తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలోని అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూసు ఈ లోకంలో స్వబుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచుండవలనని మనకు బోధించుచున్నది ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు రక్షకుడని దేవుడని పౌలు ఒప్పుకొని ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు యేసుక్రీస్తు శిష్యులు ఆయన్ని దేవుడని ఒప్పుకొని ఉన్నారని మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం రెండవది దేవదూతులు ఆయన్ను దేవుడని చెప్పి ఉన్నారు మతై స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలోని ప్రభు యొక్క దూత ప్రత్యక్షమైంది ఇరవై రెండవ వచనంలోని ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమార్ని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయులను పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేర్చినట్లు ఇదంతయో జరిగాను ఇమ్మానుయులను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము ఇక్కడ యేసు ప్రభు యేసు అంటే దేవుడు మనకు తోడని అర్థము ఇక్కడ దేవదూత యేసుక్రీస్తు దేవుడని స్పష్టంగా సాక్ష్యమివ్వడం జరిగింది మతై స్వార్త రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలోని జ్ఞానులు ఆయన చూడటానికి వచ్చారు ఆయన్ని పూజించారు ఆయనను పూజించి పదకొండవ వచనం ఫిఫ్త్ వన్ ఏసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ కూడా నేను దేవుడిని చెప్పుకోలేదు అని షఫీ గారు అన్నారు అయితే ముస్లింలకి వాళ్ళు ఇచ్చే బాగా ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ఏంటంటే వేర్ డిడ్ జీసస్ సే దట్ ఐఎమ్ గాడ్ బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ వేర్ డిడ్ జీసస్ సే దట్ ఐఎమ్ నాట్ గాడ్ ఇన్ ద బైబిల్ and jesus name also mentioned 23 times in quran but there is not mentioned muhammad prophet name in bible muhammad prophet name is not mentioned in new testament and old testament also quran lo ni yesu christ yokka peru 23 saarlu prastavinchabadindi kaani muhammad prophet yokka peru exact ga gaani unexact ga gaani ekkada kuda paatha nibandhalo gaani kotta nibandhalo gaani mention cheyaledu యేసుక్రీస్తు తన దైవత్వాన్ని గురించి ఏం చెప్పారో చూద్దాం దీనికి బంధంలో చూద్దాం మోషే చిత్తగించుము నేను ఇస్రాయేల్ యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమి అని అడిగిన ఎడల వారితో నేనేమి చెప్పవలనని దేవుణ్ణి అడిగాను అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడును అనువాడునై ఉన్నానని చెప్పాను ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐఆమ్ హూ ఐఆమ్ ఐఆమ్ నేను నేనే అని అర్థం మతై స్వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచనంలోని ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట శిష్యులు చూసి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయం చేత కేకలు వేచిరి ఇరవై ఏడు వచనం వెంటనే యేసు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు నేనే భయపడకూడని ఐజయ ఫార్టీ వన్ టెన్ భయపడకడి నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను ఇది ఫాదర్ గారు చెప్పినటువంటిది తండ్రి దేవుడు నేను నేనే అని చెప్పిన ప్రకారం యేసుప్రభు వారు కూడా నేను నేనే అని చెప్పి తన దైవత్వాన్ని వెల్లడి చేశాడు యహన్ స్వార్త ఆరు ముప్పై ఐదు నేనే జీవాహారంను నేను లోకమునకు వెలుగును యహోను ఎనిమిది పన్నెండు నేను అబ్రహాము కంటే ముందే ఉన్నాను యహోను ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది నేను మంచి కాపరని యహోను పది పదో అధ్యాయము పదకొండు పద్నాలుగు వచనాలు నేను దేవుని కుమారుని యహోను పది ముప్పై ఆరు దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడు అని అర్థం నేనే జీవమును పునరుద్ధానమును యహోను స్వార్త పదకొండు ఇరవై ఐదు నేనే మార్గము సత్యము జీవము యహోను స్వార్త పద్నాలుగు ఆరు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్ల యహోను స్వార్త పదిహేను ఒకటి నిజమైన ద్రాక్ష వల్ల అంటే ద్రాక్ష వల్ల అనేది ఇస్రాయేల్గా పేర్కొనబడింది నిజమైన ఇస్రాయేల్ ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే 
శాస్త్రులు పరిచయలు ఎవరు కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చలేదు కానీ యేసు ప్రభు వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినటువంటి నిజమైన ద్రాక్షవాలి నిజమైన ఇస్రాయేల్ అయి ఉన్నారు అలాగే ఇస్రాయేల్ ప్రజలైనటువంటి వాళ్ళు యేసు క్రీస్తు చేత అంటుకట్టబడవాడు యేసు క్రీస్తుకి అంటుకట్టబడవలసిన వారై ఉన్నారు యోహన్ స్వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయం ముప్పై ఏడు వచనంలో అవును నేను రాజునే అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు ఒమేగయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాడను నేనే అని సర్వాధికారియగు దేవుడగు ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదహారు వచనము రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీదను తొడ మీదను రాయబడి ఉన్నది ఇది యేసుక్రీస్తును గురించినటువంటిది జీసస్ ఈజ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ యేసుక్రీస్తు వారు తనని తండ్రికి సమానంగా చేసుకుని ఉన్నారు పద్నా యహోన్స్ వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం అప్పుడు పిలిపు ప్రభు తండ్రిని మాకు కనబరచము మాకంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా యేసు పిలిపు నేను ఎంతకాలం నీ వద్ద ఉండేను నీవు నన్ను ఎరగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు కనుక తండ్రిని మాకు కనబరచమని ఎలా చెప్పుచున్నావు తండ్రి అందు నేనును నాయందు తండ్రియను ఉన్నామని నువ్వు నమ్ముట్లేదా నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతటి నేనే చెప్పట్లేదు తండ్రి నా ఎందు నివసించు తన క్రియలు చేయిచున్నాడు తండ్రి అందు నేనును నా ఎందు తండ్రియును ఉన్నానని నమ్ముడి లేదా ఈ క్రియలు నిమిత్తమై నన్ను నమ్ముడి లేవే ఖండము పదకొండు నలభై నాలుగులో తండ్రి అయిన దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో నేను పరిశుద్ధుడును మీరు పరిశుద్ధులై ఉండడని చెప్పాను సింప్లీ ఐఆమ్ హోలీ అని చెప్పాను యహోన్ సువార్త ఎనిమిది నలభై ఆరు నా ఎందు పాపముందని మీలో ఎవడు స్థాపించును అని యేసు ప్రభువారు తన పరిశుద్ధతను గురించి ఒక సవాలు విసిరేయాడు యేసు ప్రభువారు కూడా నేను పరిశుద్ధుడినని సవాలు చేయటం జరిగింది పాపము లేనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి గుణము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎవరి దేవుడియే కదా యేసు ప్రభువారు కూడా ఖచ్చితంగా దేవుడే తండ్రి నేను పరిశుద్ధుడనే చెప్పిన ప్రకారం కుమారుడు కూడా తన పరిశుద్ధుడినని ఛాలెంజ్ చేశాడు యేసు క్రీస్తుని గురించి పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన ఒక కోడ్ని చూద్దాం యషయా గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఆరో వచనం ఏలే అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారముండను ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడను సో ఇక్కడ ఆరో వచనంలోని యేసు క్రీస్తుకి దేవుడని పేరు పెట్టబడను అంటే ఆయన దేవుడని అర్థమని ఈ యొక్క పాత నిబంధనలో కూడా మనకు స్పష్టంగా తెలియజేయబడింది క్రైస్ట్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ క్రిస్టోస్ మెస్సయా హీబ్రూ వర్డ్ మెస్సయా అనే హీబ్రూ వర్డ్కి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏంటంటే క్రైస్ట్ ఈ పదానికి అర్థం ఏంటంటే అనాయింటెడ్ వన్ ఆర్ అనాయింటెడ్ అంటే దేవుని శక్తి కలిగినటువంటి ఇంకొక అర్థం కింగ్ రాజు ఇంకొక ఇంకో అర్థం సేవియర్ అంటే రక్షకుడు మాథ్యూస్ మత్తయి ఒకటి ఇరవై ఒకటి ప్రకారం ఆమె ఒక కుమారుని కన్ను తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టెదురు యేసు అనే పేరుకు అర్థం రక్షకుడు ఐజియా ఫార్టీ త్రీ లెవెన్ నలభై మూడు పదకొండు యషియా గ్రంథం ప్రకారం తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షకుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు కూడా రక్షకుడై ఉన్నాడు అంటే దేవుడని అర్థం లెటెస్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కౌంటర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ